আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম এন্ড সলিউশন চ্যানেলে জেসি তত্ত্ব যোগাযোগ প্রযুক্তির সাজেশন গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন এখানে আমি বলে দিব কোন তিনটি অধ্যায় পড়লে এ প্লাস পাওয়া যাবে এবং সেই অধ্যায়গুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ বলে দিব এবং জেসি এর অন্যান্য সাজেশন সমূহ দেখতে হলে জেসি নামে একটা প্লেলিস্ট আছে সেটাতে যেতে হবে এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিংক জয়েন হয়ে যেতে হবে যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিলে যাতে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় এবং দেখে নেওয়া যায় এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে প্রথমেই দেওয়া আছে ওয়েবসাইট টু ওয়েবসাইটে গেলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন পাওয়া যাবে সৃজনশীল প্রশ্ন এবং পরীক্ষার সময় দেওয়া হবে বিভিন্ন টেস্ট পেপার এবং সাপ্লিমেন্ট থেকে বাছাই করা প্রশ্নসমূহ তো সেগুলো দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ রইল ওয়েবসাইটে গেলে সেগুলো ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করা যাবে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পাঠ্য বইয়ে অধ্যায় আছে পাঁচটি যার মধ্যে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে আটটি প্রথমে আমি কাটামুটা দেখাই যে কিভাবে প্রশ্ন হবে এবং এর মধ্যে উত্তর দিতে হবে পাঁচটি পাঁচটি সৃজনশীল প্রশ্নে মধ্যে যেগুলো তিনটি অধ্যায় ভালোভাবে পড়তে হবে সেই তিনটি অধ্যায় পড়লে ভালোভাবে আনসার করা যাবে সেটা আমি বলে দিব এবং যারা অন্যরা পারো তারা পাঁচটি অধ্যায় ভালোভাবে পড়বে অবশ্যই কারণ পড়লে ক্ষতি নেই এতে অনেক কিছু জানা যাবে এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সঠিক উত্তর প্রশ্ন থাকবে পঁচিশটি তো আমার এই পাঁচটি সৃজনশীল প্রশ্নে গেল আমার পঞ্চাশ মার্ক এবং সঠিক উত্তর প্রশ্ন থাকবে পঁচিশটি যার জন্য আমাকে আনসার করতে হবে পঁচিশটি এই পঞ্চাশ এবং পঁচিশে টোটাল মার্কস হচ্ছে আমার এখানে পঁচাত্তর এবং অতিরিক্ত যে পঁচিশ আছে সেই পঁচিশটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যাল যেটা স্কুল থেকে দেয়া হয়ে থাকে তো সবাই অবশ্যই স্কুলের আইসিটি শিক্ষক যিনি আছেন অথবা স্কুলে বিভিন্ন টিচাররা আছেন এই ধরনের দায়িত্বে থাকেন তাদের সাথে ভালোভাবে যোগাযোগ রাখতে হবে শিক্ষকরা যাতে পঁচিশের মধ্যে পঁচিশই দেন সাধারণত প্রায় স্কুলে দেখা যায় যে পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ দেয়া হয় দু একজন ছাত্র বাদে কারণ ওই দু একজন অতিরিক্ত হয়তো দুষ্টামি জন্য অথবা দেখা যায় তাদের পড়াশোনার কোয়ালিটি একদমই নিচে যার জন্য পঁচিশ দেওয়া হয় না তারপরও বিশের উপরে দেয়া হয় তারপর প্রশ্ন সম্বন্ধে যা বলতেছিলাম প্রশ্নে কোনো বিভাগ থাকবে না বিভাগ না থাকায় সুবিধা যে কোনো আটটি থেকে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্ন আনসার করা যাবে এতে অল্প চ্যাপ্টার পড়লেই হয় অতিরিক্ত প্রেশার নিয়ে পড়তে হয় না এবং যে সিতে এ প্লাস পেতে গেলে অবশ্যই অনেকে আইসিটি তেও মিস করে এবারে যে সিতে এ প্লাস পেতে গেলে প্রতিটি সাবজেক্টেই এ প্লাস পেতে হবে যদি দু একটা সাবজেক্টে এ প্লাস মিস হয় তো টোটাল এ প্লাস মিস যার জন্য আমাদেরকে প্রতিটি সাবজেক্ট খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে তো প্রথম অধ্যায় থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ আছে সেগুলো হচ্ছে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আছে ব্রডকাস্ট কি বলতে কি বুঝো এবং বড় প্রশ্ন আসতে পারে তারপর ই পর্চা তারপর হচ্ছে ই কমার্স তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব তথ্য যোগাযোগ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কিভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নতুন দিগন্ত সূচনা হয়েছে তারপর সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুফল কুফল এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যেহেতু এই চ্যাপ্টারটা এই বইয়ের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের মেইন চ্যাপ্টার হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব তারপর হচ্ছে আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং সম্বন্ধে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আমি এইটটি পারসেন্ট বলবো আমি যে তিনটি চ্যাপ্টার বলব আমি দুইটি ক্যাটাগরিতে তিনটি চ্যাপ্টার বলবো টোটাল চারটি চ্যাপ্টার একটি চ্যাপ্টার পড়তে হবে না সেটা আমি ছেড়ে দিয়েছি আমি চারটি চ্যাপ্টারের মধ্যে তিনটি তিনটি বলব যে প্রথমে যেমন আমি যদি বলি প্রথমে পড়তে হবে এক নম্বর অধ্যায় তারপর দুই নম্বর অধ্যায় তারপর চার নম্বর অধ্যায় এই হচ্ছে এই তিনটি চ্যাপ্টার অথবা পড়তে হবে দুই তিন এবং চার নম্বর অধ্যায় এই দুইটি ক্যাটাগরিতে বাক করে নিয়েছি যে কোনো এর মধ্যে তিনটি পড়লেই চলবে তবে যারা ভালো পারো এবং পড়া আছে তারা চারটি চ্যাপ্টার পড়লেই সুবিধা কারণ পাঁচটি চ্যাপ্টার পড়লেই সুবিধা কারণ সঠিক উত্তরের জন্য অবশ্যই পাঁচটি চ্যাপ্টার পড়তেই হবে তারপর দ্বিতীয় দায় দ্বিতীয় দায় হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্যাটেলাইট কি স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে অপটিক্যাল ফাইবার কি অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে কিভাবে তথ্য আদান প্রদান করা হয় তারপর হচ্ছে রাউটার কি বলতে কি বুঝো বিস্তারিত আলোচনা রাউটারের কার্যকারিতা মডেমের কার্যকারিতা সার্ভার কি একটি দেশের নিরাপদ 
তার জন্য সার্ভার কিভাবে জড়িত সার্ভার দ্বারা কি কি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যায় তারপর হচ্ছে ক্যাপচার বা ক্যাপচার না ক্যাপচার হচ্ছে তৃতীয় দের তারপর হচ্ছে হাব সম্পর্কেও এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসতে পারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মডেমও আছে এবং ড্রপ বক্সও আছে তো এই অধ্যায়গুলোতে কে আমি যে চারটি তিনটি চ্যাপ্টার বলবো তার মধ্যে এটি কিন্তু একটি তারপর যদি আমি তৃতীয় অধ্যায়ের দিকে যাই তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার তৃতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ হচ্ছে কম্পিউটার ভাইরাস কি বলতে কি বুঝো এর থেকে নিরাপত্তার উপায় কি কম্পিউটার ভাইরাস কিভাবে দূর করা যায় কম্পিউটার ভাইরাস দূর করার ক্ষেত্রে কি কি সফটওয়্যার অথবা কি অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হয় তারপর হচ্ছে ক্যাপচা ক্যাপচার গুরুত্ব তারপর হচ্ছে ফায়ারওয়াল স্প্যাম ম্যালওয়ার ই টেন্ডারিং উইকিলিক্স সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ তার মধ্যে ছোট প্রশ্নের জন্য আরও আলাদা যেগুলো পড়া যায় সেগুলো হচ্ছে ক্ষতিকর সফটওয়্যার কাকে বলে নিরাপত্তা বলতে কি বুঝো তারপর হচ্ছে ভাইরাসের প্রকার বেদ দুই মার্কের জন্য আসতে পারে এগুলো হচ্ছে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ তো আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি আমার ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে সেখানে জয়েন হয়ে যেতে পারো প্রতিনিয়ত পরীক্ষার সময় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন টেস্ট পেপার এবং বোর্ডের প্রশ্নগুলো বাছাই করে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর জন্য এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ওয়েবসাইট সেখানেও এইগুলো দেয়া হবে পরীক্ষার সময় এবং যে কোনো ধরনের প্রয়োজনে আমাকে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো এবং সাথে সাথে ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে যাতে পেয়ে যাও তার জন্য ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে জয়েন হয়ে গেলে ভালো হয় তারপর আমি যদি যাই চতুর্থ অধ্যায়ের দিকে সেখানে দেখি কি আছে চতুর্থ অধ্যায় স্প্যাড শিটের ব্যবহার এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হচ্ছে স্প্যাড শিট এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পার্থক্য এখানে কাজ যদি আসে এখান থেকে যদি প্রোগ্রাম আস প্রশ্ন আসে তবে অবশ্যই যে আমাদের আছে এক্সেল তারপর হচ্ছে ওয়ার্কশিট ফর্মুলা স্প্যাডশিট এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন আসবে তো আমি প্রথমেই বলে নিয়েছি কোন তিনটি অধ্যায় পড়লে এ প্লাস পাওয়া যাবে প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বলেছি একবার এই তিনটি অধ্যায় অথবা পড়তে হবে দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় তো আমি সাজেস্ট করব প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় পড়ার জন্য এবং অবশ্যই যেহেতু ছোট প্রশ্নের জন্য এক মার্কের প্রশ্নের জন্য হোক অথবা সঠিক উত্তরের জন্য হোক আমাকে আরও অতিরিক্ত দুটি চ্যাপ্টারই পড়তে হচ্ছে তো তার জন্য আমি বলবো যেহেতু পড়তেই হবে তো পঞ্চম অধ্যায়টা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র সঠিক উত্তরের জন্য পঞ্চম অধ্যায়টা আলাদাভাবে সিলেক্ট করো এবং বাকি চারটি অধ্যায় প্রশ্নের জন্য পড়তে পারো এতে অনেকগুলো জানা হয়ে যাবে এবং নাইন টেনে পরবর্তী ক্লাসেও গিয়ে সুবিধা হবে তো ডায়াগ্রাম অঙ্কন আসতে পারে চতুর্থ অধ্যায় থেকে এই অধ্যায় থেকে প্রায় সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় ডায়াগ্রাম এবং স্প্যাডশিট সম্পর্কে প্রশ্ন এসে থাকে স্প্যাডশিট ব্যবহারের কৌশল ও সুবিধা আলোচনা এগুলো আসে প্রায় সময় তারপর নতুন ওয়ার্কশিট খোলা সম্পর্কেও প্রশ্ন আসে যাই হোক এক্সেল কি ছোট প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে তারপর যদি পঞ্চম অধ্যায়ে যাই পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবন শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবন নে ইন্টারনেটের ব্যবহার এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হচ্ছে ইমেল কিভাবে খুলতে হয় এটি এই অধ্যায়টা মূলত প্র্যাকটিক্যালের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হচ্ছে ইমেল কিভাবে খুলতে হয় ইমেল কিভাবে পাঠাতে হয় জিপিএস কি ছোটো প্রশ্নের জন্য পড়া যায় সঠিক উত্তরের জন্য জিপিএস কি পিপিলিকা কি সার্চ ইঞ্জিন কি তারপর বড় প্রশ্ন যদিও চলে আসে কারণ যেহেতু আমি আটটা প্রশ্ন আসবে তো পাঁচটা অধ্যায় থেকে পাঁচটা অবশ্যই দিতে পারে এবং বাকি তিনটা প্রশ্ন অন্য তিনটি অধ্যায় থেকে দিতে পারে তো আমার টোটাল তিনটি অধ্যায় থেকে থাকবে দুটি করে প্রশ্ন এবং এক বাকি অধ্যায়গুলো থেকে থাকবে দুটি করে প্রশ্ন তো এই হচ্ছে টোটাল আটটা প্রশ্ন তো তার জন্য যেহেতু একটিও প্রশ্ন আসতেই পারে তার জন্য আসতে পারে সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার তথ্য প্রযুক্তি আমাদের কি কি সুবিধা দিচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছি এগুলো আসতে পারে এই অধ্যায় থেকে তবে ওয়েবসাইট এবং ব্লগের মধ্যে পার্থক্য দুই মার্কের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা আসতে পারে যে কোনো অধ্যায়ের প্রশ্নের সাথে মিক্স হয় তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য এই ছিল যে এসির আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন যে অধ্যায়গুলো পড়লে এ প্লাস পাওয়া যাবে এবং এ প্লাস পেতে হলে অবশ্যই এই আইসিটি বইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেহেতু যে কোনো একটি সাবজেক্টে এ প্লাস মিস হলে আমাকে আর এ প্লাস পাওয়া যাবে না তো তার জন্য সমান গুরুত্ব সহকারে 
विज्ञान मत अंक मत इंगरेजर मत समान गुरुत्व दिए आई सी टी पढ़ते हैं कारण अवहेला करते गए देखा जाए अने आई सी टी ती ए प्लस मिस कर तो एट गुरुत्व सहकारे पढ़ते है एवं जहाँ जेकोधरण प्रयोजन पशे पे हम अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखते हैं भिडियो एक लाइक मास्ट और शेयर कर बंधुर साथ भिडियो डिस्क्रिपने दिया है फेसबुक पेज और ग्रुपर लिंक जयन हो जाए जोधर कन्टेंट आपलोड दिल्ली जैसे साथ ही नोटिफिकेशन पहुँचे जाए देखे नीते पर वेबसाइटे परीक्षार समय देना थक विभिन्न धरण गुरुतपूर्ण सृजनशील प्रश्नसमूह टेस्ट पेपर और सप्लिमेंटर प्रश्नगुल मैथ सह अन्य सबजेक्टर प्रश्नगुल से डाउनलोड कर प्रैक्टिस करते पर जे एस सर अन्न्य सजेशन समूह देते हम जो है जे एस सी नामक एक प्ले लिस्ट आटाते और भिडियोर उपर कर्नारे एखने आई बाटने लिंक देखान देखा जाए जे एस सर अन्न्य सजेशन समूह तो धन्यवाद सबाई के साथ अवश्य अवश्य भिडियोते एक लाइक दिवे जाते भिडियो अन्न्य पहुँचे जाए